¿Qué tal amigos y amigas de Road Running Review? Hoy os quería presentar el nuevo Sunto Vertical. Aquí lo tenéis, nuevo dispositivo de la casa Sunto, un paso adelante importantísimo de la casa con un dispositivo que creo que cumple con las necesidades del 100% de los usuarios que estamos aquí. Eso sí, un reloj, obviamente para los usuarios de Road Running Review, quizá algo más orientado al outdoor o esa gente que sea eh, corredora de asfalto y que también disfrute de actividades en el outdoor por, obviamente, por diseño y también por estándares militares, ruggerizado, un reloj resistente y con mapas offline y muchísima autonomía, pero eso no quiere decir que sea multiactividad y que nos vaya a servir para hacer nuestros entrenamientos diarios, objetivos de maratón, etcétera, etcétera. Os enseño, a diferencia del Sunto nuevo Epic Pro, cambio de diseño, un diseño más grande en este sentido, 1,4 pulgadas de pantalla, una pantalla más clara a nivel de dados y también más grande y fijaros cómo todo el diseño también es algo más ruggerizado, eh, más diseño outdoor, por decirlo así, aunque las correas en este caso también serán cambiables, intercambiables entre ellas, ya que son las mismas de 22 milímetros en los dos casos. Principales novedades de este reloj. Primero, 599 euros en la versión acero, que no es la que tengo aquí en la mano, 799 euros en la versión titanio. Versión titanio y con tecnología de carga eh, solar, que esto es la gran diferencia también entre el acero y la versión en titanio. Titanio con carga solar hasta un 30%, nos dice la marca que podemos ganar de autonomía en este reloj, un reloj que ya de por sí tiene muchísimas horas de autonomía, luego entraremos al detalle. También como comentábamos, mapas offline gratuitos y descargables desde la propia aplicación Sunto, podéis descargar todo el mundo o partes de todo el mundo, si viajo aquí pues descargaré esa zona, en este caso hemos descargado la zona de España que tendréis que ir cogiendo un poco por autonomías e ir descargando poco a poco. Relativamente sencillo, haremos un tutorial de cómo hacerlo. Otro de los cambios, frecuencia dual, y es que es el primer reloj de Sunto con frecuencia dual. Frecuencia dual, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues básicamente es para mejorar la precisión. Sobre todo, creo que donde más lo vamos a notar es eh, cuando corremos en zonas urbanas con edificios altos donde la señal del satélite puede rebotar en alguna de los edificios. En este caso, con la dual frequency encontraremos que es mucho más preciso y creo que estoy en sobre todo en maratones, cuando sumas muchos kilómetros, entre ciudades, por ejemplo, Estados Unidos, con grandes rascacielos, etcétera, se nota y se nota mucho. De momento lo estamos probando, pero en, lo hemos probado en pista, lo hemos probado por ciudad y analizando el track sí que se nota que la precisión es mejor. Con la Dual Frequency tendremos hasta 60 horas de autonomía, que son muchísimas. De hecho, con Dual Frequency, quizá lo digo de memoria, pero creo que es el reloj si es cierto lo que nos dice la marca, con más autonomía, así que tendremos que comprobarlo. Luego, sin el Dual Frequency, pero con todos los satélites activados, todos los eh, GPS, Beidou, etc., eh, tendrá hasta 90 horas de autonomía, una precisión muy, muy buena, pero quizá no tanto como en el Dual Frequency, pero sí que serán hasta 90 horas. Todo esto sin contar el incremento de la de la carga solar, así que imaginaros la de horas que puede estar en funcionamiento este reloj y también tiene otros perfiles donde incluso podemos incrementar las horas de autonomía si nos interesa para viajar o eh, combinar con más de un día de actividad, etcétera, etcétera. Todo esto, eh, obviamente también para el día a día lo que hará es que no lo tengamos que cargar cada noche y más bien el contrario, ¿no? cada mes a lo mejor lo tendremos que cargar aproximadamente. Además de esto, eh, detalles, eh, fabricación en Finlandia, importante, a través de, eh, a través de energía 100% renovable, así que es el primer dispositivo, según nos dice la marca, co creado con 100% de energía renovable y además haciendo acciones para, eh, para compensar la huella de carbono. Este es un to vertical, una grandísima opción para los amantes del multideporte que tendrá muchísimas prestaciones y ha comentado las principales, pero tiene muchas más, así que lo probaremos y os diremos qué tal funciona aquí en Reborn Running Review. ¡Hasta la próxima!